ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലഡു തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പാല് തിളച്ചു തൂവി പോകാതെയും അതേപോലെ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പാലിപ്പോൾ മുഴുവനും വറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പാല് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകും മധുരം ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെക്കേണ്ട പഞ്ചസാര കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട്സ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണക്കമുന്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒന്നങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റവ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഡു നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് റവ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് ചെറിയ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ക്യാരറ്റിലുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് നട്ട്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്നെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുവാൻ വയ്ക്കാം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഒരുപാട് ചൂടാറി പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ലഡുവിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇതൊന്നങ്ങ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങ